se una forza viene applicata ad una massa M e questa massa M si mette in moto, uh, generalmente si sta compiendo quello che uh, si chiama lavoro. E generalmente perché occorre verificare qual è la direzione di moto della massa M, se è quella derivata unicamente dalla sollecitazione attraverso la forza F, oppure se è una direzione di tipo diverso. Se lo spostamento che viene effettuato dalla massa M è uno spostamento orizzontale e l'applicazione della forza F invece è lungo la verticale, allora lo spostamento si intuisce che non è causato dalla forza F stessa e quindi il lavoro compiuto dalla forza F a livello intuitivo si capisce che deve essere nullo in questo caso. Se invece lo spostamento risultasse essere proprio in direzione dell'applicazione della forza F, allora questa forza F in qualche modo un lavoro lo sta compiendo sull'oggetto che viene spostato. Andando ad analizzare una situazione nella quale per esempio abbiamo un peso, una valigetta, un libro che viene portato a mano e quindi abbiamo uno spostamento di tipo orizzontale dei S, spostamento di tipo orizzontale e verticalmente diretta verso il basso invece la forza gravitazionale eh, che ha in contrapposizione una reazione vincolare, il vincolo sarebbe il braccio della persona che sta portando il libro o la valigetta e F di S sempre orizzontale è la forza che caratterizza questo spostamento lungo l'orizzontale. Beh la forza lungo l'orizzontale non sta compiendo lavoro, cioè è l'unica che sta compiendo un lavoro perché è l'unica in direzione dello spostamento stesso. La forza di tipo gravitazionale, essendo verticale allo spostamento, non sta compiendo un lavoro. Con dei S si intendono degli spostamenti di tipo elementare. Come si può sintetizzare attraverso una formula questa considerazione che lega sostanzialmente alla direzione dello spostamento in relazione a quella di applicazione della forza, il valore del lavoro, si può effettuare un prodotto scalare tra questi due elementi, prodotto scalare che risulterà essere nullo <coughs> se la forza è perpendicolare agli spostamenti e invece risulterà essere massimo nel momento in cui le due grandezze sono parallele perché all'interno del calcolo del prodotto scalare comunque c'è un coseno dell'angolo formato tra eh, le forze eh, delle quali si sta facendo un prodotto scalare. Il risultato del prodotto scalare è uno scalare, quindi non è un vettore. Se la forza viene moltiplicata scalarmente per uno spostamento elementare, si ha un lavoro elementare. Questo lavoro elementare è diverso da zero. Se è diverso da zero, vuol dire che ho una componente, che va lungo, una componente della forza che va lungo la direzione dello spostamento, e quella forza andrà a cambiare lo stato di moto dell'oggetto stesso. Se, pur essendo lungo la direzione dello spostamento, la forza è in verso opposto allo spostamento stesso, il eh, lavoro risulta essere <coughs> negativo, nel senso che il punto materiale si sta effettivamente spostando, ma è contro, tra virgolette, in direzione in verso opposto rispetto alla forza applicata. Abbiamo quindi un lavoro elementare che risulta maggiore di zero nel momento in cui eh, i, i, lo spostamento e la forza risultano paralleli e concordi. Sarebbe maggiore di zero anche se non fossero completamente paralleli, basta che non siano perpendicolari e che ci sia comunque una componente della forza lungo la direzione dello spostamento concorde allo spostamento stesso. E il lavoro elementare è uguale a zero, dicevamo, quando le due grandezze vettoriali sono perpendicolari e sarà invece minore di zero nel caso in cui una componente della forza lungo lo spostamento è discorde dal verso dello spostamento stesso. Le unità di misura si trovano componendo quelle della forza, quindi newton e dello spostamento metri, in particolare questo prodotto newton per metri viene definito come joule. Se abbiamo uno spostamento lungo un arco o una traiettoria qualsiasi, possiamo confondere lo spostamento con la direzione eh, radiale, con il DR, 
cioè o meglio la mh, derivata della direzione radiale che è in direzione tangenziale solamente se l'intervallo di analisi delta t tende a zero quindi si sta confondendo l'arco dei s con la corda che è dei r e se poi fossi interessato a conoscere il lavoro effettivamente compiuto durante lo spostamento da a a b beh dovrei prendere i lavori elementari calcolabili attraverso il prodotto scalare tra f e gli spostamenti elementari dei s ed effettuare un'integrazione da a a b questa integrazione quindi somma degli infiniti lavori elementari compiuti portando il delta t di analisi a zero questa integrazione mi dà il lavoro complessivamente eh, effettuato dalla forza lungo eh, quello, quel tratto di traiettoria